সবে চ অনলাইন ব্যবসাটা কেমন প্রফেশন হ্যাঁ এটা তো প্রফেশন হতে পারে না আমার রেস্টুরেন্টে ইউনিক যে একটা মে ওনার এন্ড শি ইজ সার্ভিং দি ফুড ইভেন ইন দি রাশ আওয়ার সো ইভেন আই এম ক্লিনিং দি প্লেটস ইভেন মানে রাশ আওয়ারে আমার মনে আমার বাসা এটা এত কম বেতনে কাজ করব আমার তো যাওয়া আসার ভাড়াই উঠবে না কারেন্ট ব্যালেন্স ইন ইওর অ্যাকাউন্ট আমার মনে কি এখনো না বাংলাদেশের মানুষ একটা মহিলাকে মানে হেড অফ দি চেয়ার মানে অনেকে মানতে পারে না বাট আমার মনে হয় যে এখানে না এমন এমন কোয়েশ্চেন যে ইউ নিড টু বি রিয়েল সো ওই আসল কথাটাই মানুষের জানা দরকার হ্যালো এভরিওয়ান বিউটি ফ্লাই এর নতুন আইটি এপিসোডে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করে নিচ্ছি আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং নিরাপদে আছেন সো বিউটি ফ্লাইতে যেটা হয় একটু কনভারসেশন একটু কনফিউশন আর একটু কনফিউশন তো আজকে যিনি গেস্ট আমার সাথে আছেন তিনি হচ্ছেন তাসিন কারিনা আপু তিনি হচ্ছেন একজন অন্ট্রপ্রনার তো সরাসরি আপুর কাছে চলে যাচ্ছে আপু কি করেন আপুর কাছ থেকেই জেনে নেই তো আপু কেমন আছেন ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপু ভালো আছি আমি আপু ঢাকা এফএম এ এসে আপনার কেমন লাগছে ফার্স্টলি আই লাভ দি অফিস খুবই সুন্দর অফিস প্লাস সবাই এত ফ্রেন্ডলি আমার খুবই ভালো লাগছে অ্যান্ড আই ফিল লাইক বিকামিং ইন আরজি নাও আমি এখন আরজি হতে চাই ব্রান্ড <laughs> 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 আমার বাসার সবাই যে না এখন করলে সেকেন্ড সিটিং অনেক খারাপ হবে বাট আই ওয়াজ প্রিটি কনফিডেন্ট দ্যাট না আমি ফিল্ড এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমার নলেজটা গ্যাদার করতে চাই বা বাই বুকস তো যাবই ডেফিনেটলি ডিগ্রিটা ডেফিনেটলি ইম্পর্টেন্ট বাট আমি এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করতে চাই অ্যান্ড আই ডিড নো ব্যাক দেন যে আমি জব পাবো বাট অ্যাপারেন্টলি আমি একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে টিচার হিসাবে জব পেয়ে যাই দ্যাট ওয়াজ মাই বিগিনিং তারপর আমি অনেক দিন টিচার ছিলাম ব্যাক টু ব্যাক অনেকগুলো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে দেন আমি বড় বড় ব্যাচ পড়াতাম ও লেভেলসে ইকোনমিক্স কমার্স ইংলিশের সো এগুলো করতে করতে ইন দ্য মিন টাইম আমি মিডিয়াতে আমার একটা চান্স হয়ে যায় মানে ওটাও বাই দ্য বাই আসে আমার ফ্রেন্ডের মা শি ইজ আ ফিচার এডিটার ইন আ ভেরি রিনাউন্ড ম্যাগাজিন তো উনি আমাকে বললো যে তুমি তোমার চেহারা ভালো আসবে ছবিতে তো তুমি ছবি তুলে দেখো আমি তখন জানতামও না পোজ দিয়ে কীভাবে দাঁড়াতে হয় একটা মডেলের মতো বাট তখন আমি অনেক শুকনা ছিলাম দ্যাট ওয়াজ আ প্লাস পয়েন্ট ফর মি অ্যাজ আ মডেল সো আমি তখন শ্যুট করি অ্যান্ড বেশ বড় বড় কিছু ব্র্যান্ডের জন্য আমি ব্যাক টু ব্যাক কাজ পেয়ে যাই তো অনেকগুলো ম্যাগাজিনে কভার করি তখন তো আসলে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মটা ছিল না ম্যাগাজিন বিল বোর্ড সেগুলো অনেক বেশি পপুলার ছিল টিভি সি তো ওগুলো কাজ করি তো মিডিয়াতে তো অন অফ ছিলাম এই করতে করতে আমি কর্পোরেট লাইনে ঢুকে যাই ইন দ্য মিন টাইম আমি হোস্টিংও করছিলাম কারণ তখন ইংলিশ হোস্টিং করার জন্য খুব কম মানুষ ছিল প্রস্তুত তো তখন ইংলিশ হোস্টিংটা করতাম এখন তো বাসাল অনেকে অনেক গ্রুম ডাপ আছে অনেক সুন্দর কাজ করছে তো তখন এটা করতে করতে ইন দ্য মিন টাইম আমি কর্পোরেট লাইনে ঢুকে গেলাম বিকজ মিডিয়ার কাজটা আসলে আমার প্যাশন বা মজা লাগতো হঠাৎ চলে এসেছিল অন মাই ওয়ে আই নেভার প্ল্যান্ডেড তো আমি অ্যাকচুয়ালি কর্পোরেট সেক্টরেই হয়তো মানে আমি নিজেকে চিন্তা করতাম আমি কিন্তু এল এলবি পড়ছিলাম ইন দ্য মিন টাইম ও লেভেলসের পর আমি ডিপ্লোমা করে এল এলবি জয়েন করে ফেলি এগুলো সব কিছু আমার পড়াশোনার পাশাপাশি হচ্ছিলো তো কর্পোরেট সেক্টরে আমি জয়েন করি যখন আমি তখন এল এলবি স্টুডেন্ট অলরেডি সো কর্পোরেট সেক্টরে থাকতে থাকতে আমি আমার গ্রেসফুল ইয়ার্সটা স্টার্ট করি অ্যান্ড গ্রেসফুল ইয়ার্সটা স্টার্ট করা বেসিকলি আমার আম্মুর ইন্সপিরেশানে পুরোপুরি বলবো 
কারণ আম্মু তখন বলল যে এখন তো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মটা অনেক পপুলার হচ্ছে তখন মাত্র ফেসবুকের তখনও ইনফ্যাক্ট প্রপার ডেলিভারি ম্যান ছিল না একটা মানুষ এরকম বিভিন্ন স্পটে স্পটে আমার এখনও মনে আছে যে রাইফেল স্কোয়ারের সামনে এরকম এরকম বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলতো যে ডেলিভারি পিক আপ করেন এরকম হ্যাঁ তো ওই সময় আম্মু বলল যে তুমি ট্রাই করে দেখো তো আই ওয়াজ লাইক যে কেমন হবে এটা কি কোনো ক্যারিয়ার হতে পারে নাকি আই ওয়াজ আ লিটল স্কেপটিক্যাল বাট আমি নিজে অনেক ফ্যাশন অ্যান্ড এগুলো নিয়ে অনেক এক্সপেরিমেন্ট করতে পছন্দ করতাম তো তা ওভাবে করেই শুরু করে দাও ক্রেসফুলি ওয়াসটা তো শুরুতে আমার মাত্র বারোটা ড্রেস দিয়ে আমার শুরু করা বারোটা ড্রেস দিয়ে তারপর তো আল্লাহর মতো এটা গ্রো করতে থাকেন গ্রো করতে করতে আমার প্রোডাক্ট লাইনে স্কিন কেয়ার থেকে শুরু করে অ্যাকসেসারিজ ব্যাগস ইম্পোর্টেড প্রোডাক্টস অনেক কিছু অ্যাড হয়ে যায় আর এছাড়া তারপরে আমি কর্পোরেট লাইনে যখন ছিলাম আমি মার্কেটিং নিয়ে কাজ করছিলাম মানে আমি বেশ বড় বড় কতগুলো মাল্টিন্যাশনালের সাথেও মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টেই কাজ করেছি ওখান থেকে আমার ব্র্যান্ড স্মিথসের আইডিয়াটা আসা কারণ আমার অনেকগুলো জায়গায় যে কাজ করেছি ওখানে আমার আন্ডারে যারা ছিল তারাও চাচ্ছিল যে আমি ইন্ডিভিজুয়ালি কিছু করি এবং আমার সাথে তারা করুক কিছু একটা কাজ তো দেন আমি ওভাবে করে ব্র্যান্ড স্মিথসটা শুরু করি অ্যান্ড আল্লাহ রহমতে আমার ক্লায়েন্ট বেসটা অনেক স্ট্রং ছিল যেহেতু অনেক দিন ধরে আমি কাজ করছি অ্যান্ড আমি জানতাম আমার ক্লায়েন্টরা কী চায় আমি পার্সোনালি প্রতিটা ক্লায়েন্টের সাথে ইন্টারাক্ট করি নো ম্যাটার আমার যত বড় টিমই থাকুক সো ওটার মাধ্যমে ব্র্যান্ড স্মিথসটা শুরু হয়ে যায় আর এরপরে আমি কর্পোরেট যাই কাজ করছিলাম গত এক বছর আগে হানড্রেড পার্সেন্ট ওটা ছেড়ে দিয়ে আমি আমার রেস্টুরেন্টে ফোকাস করা শুরু করলাম কারণ রেস্টুরেন্টটা ওয়াজ মাই অ্যাকচুয়াল ড্রিম আই ওয়ান্টেড টু ওয়ার্ক ইন দি ফুড ইন্ডাস্ট্রি তো ওভাবে করে রেস্টুরেন্টটা শুরু হওয়া রেস্টুরেন্টে আমি আর আমার হাজব্যান্ড পার্টনার সো আমরা দুজন মিলে আর কি এই ড্রিমটা ফুলফিল করছি রেস্টুরেন্টটা একটা অনেক বড় প্রজেক্ট তো সো ইটস ডেফিনেটলি গোয়িং টু টেক টাইম আরও গ্রো করতে হবে বাট দ্য এক্সপেরিয়েন্স ইজ বিউটিফুল ডেফিনেটলি আচ্ছা আপু আর আপনার তাহলে ट्राई कर ওকে আপনি একটু আগে বলেছেন যে আপনার রেস্টুরেন্টটা হচ্ছে মেক্সিকান ফুড নিয়ে জি ফোকাসড তো কেন মেক্সিকান ফুড কেন আচ্ছা বিকজ এটার ডিমান্ড আছে সাপ্লাই কম হ্যাঁ এটা খুব একটা অনেস্ট কথা বিকজ আমি রেস্টুরেন্ট করার আগে আমি প্যান্ডেমিকের সময় তখন বাসায় বসেছিলাম তো আমি আর আমার অনেক ফ্রেন্ডরা তারা ইনফ্লুয়েন্সার এখন তো তাদেরকে দিয়ে আমি বিভিন্ন সার্ভে করিয়েছি তো দেখলাম যে অনেকেই মানে মেক্সিকান ফুড চায় বাট মেক্সিকান ফুডের অপশান খুব কম এটা একটা জিনিস সেকেন্ড থিং হচ্ছে যে মেক্সিকান জিনিসটা না খুব ভালো লাগে বিকজ ইটস সো কালারফুল ভাইব্রেন্ট একটা অন্যরকম হ্যাপি একটা ফিলিং দেয় অ্যান্ড আরেকটা জিনিস হচ্ছে মেক্সিকান ফুডের সাথে আমার মনে হয় আমাদের বাংলাদেশি টেস্টটা কিছুটা যায় বিকজ বাংলাদেশিরাও কিন্তু স্পাইসি অ্যান্ড সস অ্যান্ড এভরিথিং ইউ নো লাইক ওই জিনিসটা পছন্দ করে এবং মেক্সিকান ফুডে অনেক এক্সপেরিমেন্ট করার স্কোপ আছে আমার কাছে মনে হয় বিকজ অন্য ফুডগুলোতে আমরা এত বেশি ইউজ হয়ে গেছি অন্য কুজিনগুলোতে বিকজ দে আর ভেরি মাছ অ্যাভেলেবল তো দেখা যায় খুব একটা এক্সপেরিমেন্ট করার আমার নতুন করে এক্সপেরিমেন্ট করার কিছু নাই বাট এখানে আমি অনেক কিছু নতুন দিতে পারবো যেটা কি না আগে হয়নি সো ইয়া দ্যাস দ্য রিজন ওকে সো আপনি আপনার আইডিয়া কীভাবে বিল্ড আপ করেন আইডিয়া হচ্ছে প্রথমত আমি কোনো কিছু করার আগে আমি ওটা নিয়ে অনেক স্টাডি করি আমি হুজুকেই একটা জিনিস ঢাস করে করে দিই না ফার্স্ট থিং হচ্ছে একটা জিনিস করার আগে আই মেক শিওর দ্যাট আমি এটা নিয়ে কতটা প্যাশনেট নাকি এটা আমার একটা হুজুক যে এখন ইচ্ছা হচ্ছে আমি করবো না ফার্স্ট থিং আমার প্যাশনটা আমার জানতে হবে সেকেন্ড থিং আমার মনে হয় যে কোনো কিছু করার আগে ওটা নিয়ে স্টাডি করা পড়াশোনা করা অনেক ইম্পর্টেন্ট আমরা আসলে এখন ইদানিং আমি এই জিনিসটা দেখি যে হঠাৎই মানুষ হুজুকে অনেক কিছু করে ফেলে কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে কোনো কিছু করতে করছি মানে আই এম গিভিং মাই টাইম মাই এফার্ট অ্যান্ড আই এম অলসো ইনভেস্টিং মানি প্লাস অনেক মানুষের স্বপ্ন তাই না তো অনেক মানুষ লুক ফরওয়ার্ড করে যে হ্যাঁ কিছু একটা করছে সো আমার মনে হয় এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আমরা ওটা নিয়ে পড়াশোনা করে বুঝে ওট ওই লাইনে যারা আছে তাদের থেকে এক্সপেরিয়েন্সেস নিয়ে তাদের থেকে নলেজ নিয়ে প্রয়োজন পড়লে ওই সেক্টরে কিছুদিন কাজ করে কারো আন্ডারে শিখে তারপরে কিছু করা 
কারণ আমি কিন্তু যা যা করছি বর্তমানে আমি প্রতিটা সেক্টরেই আগে কাজ করেছি আমি ইনফ্যাক্ট ফুড সেক্টরেও আগে কাজ করেছি বিকজ আমার আলটিমেট গোল ছিল যে আমি ফুড নিয়ে কিছু করতে চাই সো আমি শিখেছি দেন আমি স্টার্ট করেছি সো এটা এভাবে আমি আমার আইডিয়াটা বিল্ড আপ করি অ্যান্ড তারপরে ডেফিনেটলি একটা বিজনেস প্ল্যান সেট করি কাজ এমন না যাবে কাজ শুরু করে বিজনেস প্ল্যান করি আগে আমি বিজনেস প্ল্যানটা করি দেন ওটাকে টাইম টু টাইম মডিফাই করতে থাকি ডিপেন্ডিং অন দি সিচুয়েশন আচ্ছা তো আপনি কখন ভেবেছেন যে আপনি একজন অন্টারপ্রনার হবেন আমার সেকেন্ড ইয়ার অফ মাই ইউনিভার্সিটি বিকজ আই ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি স্টার্টিং ল সো আই অ্যাম লাইক আ ল স্টুডেন্ট ল গ্র্যাজুয়েট তো ওই হিসাবে আমার এখন একজন লয়ার হওয়ার কথা বাট আমি সেকেন্ড ইয়ারে আমি তো বললাম যেটা যে আমি কিন্তু সেভেন্টিন ইয়ার্স থেকে কাজ করছিলাম সো বাই দ্য টাইম আমি সেকেন্ড ইয়ারে ছিলাম আমার অনেক কর্পোরেট অফিস আসছিলো অ্যান্ড আই ওয়াজ সিং দ্যাট আমি মার্কেটিং লাইনে অনেক ইন্টারেস্ট পেতাম অনেক মজা পেতাম মানুষের সাথে ইন্টারাক্ট করা আল্লাহ রহমতে যে সোশ্যাল সার্কেলটা বিল্ড আপ করা এটা আমার খুব ভালো লাগতো তো তখন আই রিয়েলাইজ দ্যাট আই থিঙ্ক আই অ্যাম মোর ইন টু বিং অ্যান অন্টারপ্রনার অ্যান্ড আমি হয়তো ওই সেক্টরটা আমি ভালো করবো তারপরের ইয়ারে আমি আমার থার্ড ইয়ারে থাকতে আমি গ্রেস উল ইয়ার স্টার্ট করি তো তখন আমি যখন গ্রেস উল ইয়ার্সের প্রথম ঈদেই একটা ভালো রেসপন্স দেখি তারপর থেকে আমার মনে হচ্ছে যে আমি হয়তো লং রানে এই সেক্টরটাতেই ভালো করব। আচ্ছা তো আপনার এই অন্টারপ্রনারশিপের মধ্যে আপনার স্যাটিসফ্যাকশান মোমেন্ট কোনটা স্যাটিসফ্যাকশান মোমেন্ট থাকে যখন মানুষ একটা পজিটিভ ফিডব্যাক দেয় স্পেশালি এখন ফুডের সেক্টরে ফুড মানে কি যে আপনি ইটস অ্যাবাউট কিন্তু একটা আপ্যায়ন করা তাই না যে মানুষকে যেমন মানুষ বাসে আসলে আমরা খাওয়াই বেড়ে দিই ব্যাপারটা কিন্তু অনেকটা ওরকম যে মানুষ খাচ্ছে আপনি দেখছেন সামনে অবজার্ভ করছেন তো মানুষের যে তৃপ্তিটা যে খেয়ে নিয়ে একটা যে হ্যাঁ আই এম পেয়িং ফর ইট বাট ইটস ওয়ার্থ ইট এইটা আমার খুব ভালো লাগে এট ইটস আ ভেরি স্যাটিসফ্যাক্টরি ফিলিং অ্যান্ড আমার অনেক ফ্রেন্ডস আছে আমার অনেক ফ্যামিলি মেম্বার্স আছে যারা আমাকে না বলে রেস্টুরেন্টে যে খেয়ে আসে আমি হয়তো তখন থাকি না বা আমি হয়তো অফিস রুমে আমি খেয়াল করিনি তো তারা আমাকে টেক্সট করে যায় আমার অনেক ভালো লেগেছে তো ফুড ইজ ভেরি গুড এই জিনিসটা যে মানুষকে খেয়ে যে শান্তি কারণ আমি কিন্তু খেতে অনেক পছন্দ করি হ্যাঁ আমি খুব শখ করে খাই অ্যান্ড যখন আমি মানুষকে খাওয়াতেও খুব পছন্দ করি যখন আমার বাসায় দাওয়াত থাকে বা সামথিং সো মানুষ যখন এসে আমার রেস্টুরেন্টে খাচ্ছে আমার কিন্তু ঠিক সেই ফিলিংটাই আসে যে আমি হোস্ট করেছি অ্যান্ড মানুষ একটা তৃপ্তির স্যাটিসফ্যাকশান ফিডব্যাক দিচ্ছে সো ইয়া ওকে আচ্ছা আপনার রেস্টুরেন্ট যেহেতু আপনি রেস্টুরেন্ট নিয়ে কথা বলছেন আপনার ফোকাসড রেস্টুরেন্ট নিয়ে তো আপনার রেস্টুরেন্টের ইউনিক কি জিনিস আছে যেটা অন্য কোনো রেস্টুরেন্টে আমরা দেখতে পাবো আমার মনে হয় আমার রেস্টুরেন্টে ইউনিক সব থেকে বড় ইউনিক জিনিস এটা যে ওখানে গেলেই না যখন লিফটটা খুলবে আপনার মনে হবে আপনি একটা মেক্সিকান ভিলেজে আছেন মানে আমি পুরো ওই ফিলিংটা রাখা ট্রাই করেছি যে মনে হবে যে আপনি একটা ছোটোখাটো মেক্সিকো ট্রিপে আছেন অনেস্টলি মানে ওই ভাইবটা পাবেন স্টার্টিং ফ্রম দি ফ্লোর টু দি সিলিং টু দি ইন্টেরিয়ার এভরিথিং মানে ওই ভাইবটা একটা ক্রিয়েট করে আমার কাছে মনে হয় এটা বিকজ এভরি ওয়ান সেইজ দ্যাট মানে মানুষের ফিডব্যাকের উপরে আমি বললাম সেকেন্ড যে জিনিসটা আমার মনে হয় যে আমি একজন ফিমেল রেস্টুরেন্টের যেটা বাংলাদেশে একটু কম আছে বা আমি দেখা যায় অ্যাক্টিভলি অপারেশনে ইনভলভ অনেকে আছে যে হয়তো অ্যাক্টিভলি অপারেশনে ইনভলভ না কিছু আছে আমার কিছু চেনা ফ্রেন্ডস আছে সো আমার মনে হয় এটা একটা জিনিস যে একটা মেয়ে যে এই ফিল্ডে থেকে কাজ করছে অ্যান্ড ডিরেক্ট অপারেশনস হ্যান্ডেল করছে আমার মনে হয় এটাও একটা ইউনিক একটা ব্যাপার আর থার্ড থিং হচ্ছে আমার মনে হয় যে আই এম ইভেন মানে বিং অ্যান ওনার আমি ফুডও সার্ভ করি আই নেভার সে নো টু দ্যাট হ্যাঁ আমি জানি এটা আমার কিছু ফ্রেন্ডরা করে যারা অ্যাকচু অ্যাকচুয়ালি ওরকম মন থেকে ওরকম প্যাশনেট সো এই জিনিসটা আমার কাছে মনে হয় যে আমার রেস্টুরেন্টের ইউনিক যে একটা মে ওনার অ্যান্ড শি ইজ সার্ভিং দি ফুড ইভেন ইন দি রাশ আওয়ার সো ইভেন আই এম ক্লিনিং দি প্লেটস ইভেন মানে রাশ আওয়ারে আমার মনে হয় আমার বাসা এটা আমার বাসায় দাওয়াত হচ্ছে অ্যান্ড লোকজন আসছে সো ওই জিনিসটা আমার মনে হয় একটা ইউনিক একটা কিছু আচ্ছা ওকে সো আপনার কাছে কি মনে হয় ফার্স্টের দিকে কি কি আপনি মিস্টেক করেছেন প্রথম মিস্টেকটা আমার ছিল আমার মনে হয় টাইমিংটা খুব রং ছিল প্যান্ডেমিকের মানে শাটডাউন হচ্ছে খুলছে এই টাইমটা একটা টাইমিংটা রং ছিল রেস্টুরেন্টের কেসে যদি আমি বলি আর সেকেন্ড হচ্ছে আমার মনে হয় যে আরেকটু ছোটো মাপে করে হয়তো আরও বড় এক্সপেরিমেন্ট করতে পারতাম এটা একটা জিনিস আমি বলবো বাট ইটস নট আ মিস্টেক অ্যাজ ওয়েল বিকজ ইটস ডুইং গুড বাট হয়তো ছোটো মাপে করলে আরও ফাস্ট তাড়াতাড়ি আমি একটা পজিটিভ রেজাল্ট পেতাম একটু টাইম লেগেছে যেটা আর
কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঠকেছি আমি হয়তো স্টাডি করিনি বা অনেক মার্কেট আরও স্টাডি করা উচিত ছিল আরও অনেক জায়গা আছে অনেক আমি হয়তো ভয়ে অনেক জায়গায় যাইনি যে ওখানে যাব হয়তো কথার কথাই যে ওল্ড টাউনে বা অনেক জায়গায় যে হ্যাঁ যাবো এত যুদ্ধ করে ওখানে যাব ওখানে কি রেসপন্স পাবো বা কিছু থাক এখন এখানেই শর্টকাটে করে ফেলি বাট এটা আসলে লং টার্ম অনেক এফেক্ট করে আমার মতে যে এক মাস কষ্ট হোক দুই মাস কষ্ট হোক তিন মাস কষ্ট হোক বাট ওই কষ্ট করে হলো একদম ফিল্ড রিসার্চ একদম কি বলবো একদম ওভাবে করে করে ফেলা উচিত থরলি যাট কোনো লুপ না থাকে আপনাকে কেউ ঠকাতে না পারে কারণ এক টাকাও বা আপনি ঠকবেন কেন দ্যাটস দ্য থিং সো ইয়া দ্যাটস দ্য থিং চ্যালেঞ্জেস গ্রেসফুলি ওয়েসের সময় থেকে যেটা একদম মানে ছোট ছিলাম তখন যেটা ফেস করেছি যে তখন অনলাইন প্ল্যাটফর্মটা এত এনকারেজ ছিল না সবার চেয়ে অনলাইন ব্যবসাটা কেমন প্রফেশন হ্যাঁ এটা তো প্রফেশন হতে পারে না অথচ আজকে দেখেন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে মানুষ লাখ লাখ টাকা ইট সেভেন ইয়ার্স ব্যাক সেভেন ইয়ার্স ব্যাক তখন যে এটা কি এটা একটা এটা তো কোনো ল পড়ছে কেন এটা করবে এটা একটা জিনিস আর সেকেন্ড আমার রেস্টুরেন্টের ক্ষেত্রে আমার মনে হচ্ছে যে আমি একটা ফিমেল অ্যান্ড আই এম হ্যান্ডলিং দ্য অপারেশনস ডিরেক্টলি বাট সো অ্যাজ আ রেজাল্ট কিন্তু একটা একটা বড় এরকম বিজনেস সাথে অনেক কিছু কানেক্টেড স্টার্টিং ফ্রম গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালস টু আ লট অফ পিপল ভেন্ডার্স যাদের থেকে আমরা র মেটেরিয়ালস কিনি ইত্যাদি তো আমার মনে কি এখনও না বাংলাদেশের মানুষ একটা মহিলাকে মানে হেড অফ দি চেয়ার মানে অনেকে মানতে পারে না সো নিজের অথরিটিটা তখন ক্রিয়েট করে নিতে হয় মানে টু বি টেক এন সিরিয়াসলি যে ইউ নিড টু টেক মি সিরিয়াসলি বিকজ আই এম অ্যাকচুয়ালি দি ওনার আমার জায়গায় হয়তো একটা আরেকটু আরও তিন চার বছর ছোটো ছেলে থাকলে হয়তো সিরিয়াসলি নিত তো আমার মনে হয় কি বাংলাদেশে এখনও ওই অ্যাকসেপ্টেন্স লেভেলটা হানড্রেড পার্সেন্ট লেভেলে যায়নি স্পেশালি হ্যাঁ মানে আমাদের সার্কেলে আমাদের সোসাইটিতে হয়তো আছে বাট যাদের থেকে হয়তো আমি ডিল করছি থার্ড পার্টি ভেন্ডাররা তারা অনেকেই এটাই অভ্যস্ত না তার নিজেরও একটু আনকমফোর্টেবল ফিল করে একটা ফিমেলের সাথে ডিল করতে সো ইয়া এটা একটা চ্যালেঞ্জ আমি এখনও মাঝে মাঝে ফেস করি আমি বলবো আমি তাদেরকে এই অ্যাডভাইসটা দেবো যে কোনোভাবেই পিকি না হতে যে ইউনো লাইক ভেরি চুজি ভেরি পিকি না কারো আন্ডারে কাজ করব না এত কম বেতনে কাজ করবো আমার তো যাওয়া আসার ভাড়াই উঠবে না নো টেক এনি অপরচুনিটি ইউ গেট জাস্ট টেক ইট কাজ প্রতিটা অপরচুনিটি আপনার পোর্টফোলিও ভারী করছে আপনার এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করছে মোর ইম্পর্টেন্টলি আপনিকে যদি ওখানে মানে সারা দিন রাত খাটতেও হয় আপনি যে মানুষগুলোর সাথে ইন্টারাক্ট করছেন এটা যে আপনার লাইফে কোন লেভেলের এক্সপেরিয়েন্স বাড়াবে এবং আপনি লং রানে এই মানুষগুলা হ্যান্ডেল করা এবং এই সোশ্যাল লিঙ্কগুলো যে কী কাজে দিবে এটা আপনি পাঁচ বছর পরে বুঝবেন হ্যাঁ সো যা অপরচুনিটি পান নেন নিতে তো দোষ নাই মানে পরে না করতে পারলে কন্টিনিউ করলে না বাট টেক দ্য অপরচুনিটিস আমি এটা বলবো একটা সেকেন্ড থিং হচ্ছে খুব ইজিলি গিভ আপ না করতে দেওয়া দেখা যায় আজকালের জেনারেশনের যেটা হয় যে একটু বকা বা অনেক কিছু দিলে অনেকে নিতে পারে না আবার অনেকে কিন্তু নেয় অনেকে আছে অনেক অ্যাম্বিশাস যে না দুনিয়া উল্টে যাক আই উইল ফোকাস অন ওয়াট আই এম ডুইং বাট একটা ইয়ে আছে যে একটু সেন্সিটিভ হয়ে যায় হুইচ ইজ ভেরি নর্মাল একটা ইয়াং কালে হয় আমিও কিন্তু ছোট থাকতে সেন্সিটিভ ছিলাম বাট আমি যতটুকু ছিলাম আমার মনে অতটুকুও হওয়া উচিত ছিল না সো আমি বলবো যে কাজ ইটস প্রফেশন হ্যাঁ এটা ডোন্ট টেক দিস হেড এক অ্যাট হোম মানে অফিসে অনেক কিছু হবে বাট ওটা সহ্য করেও যদি টিকে যেতে পারি তার মানে আমি লং রানে অনেক দূর যাব সো দিস ইজ ডেফিনেটলি অ্যান অ্যাডভাইস আই উড গিফ যে যত তাড়াতাড়ি শুরু করা যায় কারণ এখন অনেক অনেক প্ল্যাটফর্মস আছে আমি ইনফ্যাক্ট যখন স্টুডেন্ট ছিলাম এত প্ল্যাটফর্ম ছিল না তাও আমি খুঁজতাম যে কি করা যায় কি করা যায় সো এখন তো ফ্রিলান্সিং কাজ অনলাইনে বসে ঘরে বসে কাজ করা অনেক অপশানস আছে অ্যান্ড যদি মানে মন প্রাণ দিয়ে খোঁজা হয় আমার মনে অপশানের অভাব হবে না একটা ছোট অপশান হলো জাস্ট টেক ইট টেক ইট ওটা থেকেই বড় অপশান ক্রিয়েট হতে থাকবে সো দ্যাটস মাই অ্যাডভাইস ওকে সো এই ছিল আমাদের কনভার্সেশন পার্টুকু আর এখন আমরা চলে যাবো আমাদের কনফেশন পার্টে সো কনফেশন পার্টে যেটা হয় আপুকে কিছু কোয়েশ্চেন করা হয় ওগুলোর আনসার আপু একদম সত্যি সত্যি দিতে হবে সো আপু রেডি ওকে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন টপ থ্রি স্কিল থাকা লাগবে একজন সাকসেসফুল এন্টারপ্রনার হতে হলে কোন আচ্ছা সাকসেসফুল অন্টারপ্রনার হতে গেলে আমার মনে হয় নাম্বার ওয়ান ধৈর্য অনেক ধৈর্য থাকতে হবে নাম্বার টু হচ্ছে গিয়ে অনেক হার্ডওয়ার্ক করতে জানতে হবে এবং নাম অ্যান্ড হার্ডওয়ার্কটা উইদাউট দি এক্সপেকটেশন অফ গেটিং সামথিং সুন মানে ফাস্ট টাইম লাগবে হ্যাঁ বাট যখন পাবেন আল্লাহ রহমতে ভালো পাবেন হ্যাঁ অ্যান্ড থার্ড থিং হচ্ছে যে সব রকমের মানুষের সাথে মিশতে জানতে হবে মান
আপনাকে যদি বলা হয় আবার শুরু করতে আপনার বিজনেস না ফার্স্ট থেকে তাহলে আপনি কোন জিনিসটা ডেফিনেটলি করতেন ওই যে বললাম মার্কেট রিসার্চ আরও বেশি করতাম গ্রেস ফুলিয়ার্সের সময় হলে মানে একদম ঝাঁঝরা করে ফেলতাম মার্কেট রিসার্চ করে আর রেস্টুরেন্টের সময় হলে আমার মনে হয় যে আমি আরেকটু অপেক্ষা করে প্যান্ডেমিকটা সিচুয়েশানটা পার হওয়ার পরে তারপর স্টেপটা নিতাম ওকে আপনার কাজে কোন দিক নিয়ে আপনি অনেক এক্সাইটেড থাকেন এবং এনজয় করেন প্রতিদিন অনেক রকমের মানুষের সাথে ডিল করতে হয় এটা খুব মজা লাগে অ্যান্ড সবাইকে খাওয়াতে পারি আপ্যায়ন করতে পারি অ্যান্ড আমি সবাইকে ইনফ্যাক্ট গেস্টদেরকে বলি যে এটা নেন দিস ইজ গুড আই লাইক ইট এটা আমার ফেভারেট সো এই জিনিসটা আমার খুব মজা লাগে ওকে আপনার ফেভারেট পার্টটা কি ফেভারেট পার্ট অ্যাজ অ্যান অন্টারপ্রনার অ্যাজ অ্যান অন্টারপ্রনার এই যে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জেস নিচ্ছি অনেক মানুষ সাথে ডিল করছি অ্যান্ড ইউ নো প্রতিদিন অনেক হাসি মুখে অ্যাক্টিভ থাকতে হয় মার্কেটিং করতে হয় ইউ নো লাইক এই জিনিসটা আমার অনেক ভালো লাগে ইউ নো লাইক ইন্টারঅ্যাক্টিং সোজা কথায় আচ্ছা আপনার কোন এক্সাইটিং জিনিস আপনার রেস্টুরেন্টে আছে আমার এক্সাইটিং জিনিস মানে আমার কোনো এক্সাইটিং মেমোরি আচ্ছা মেমোরির ব্যাপারে বললে আসলে প্রতিদিনই কিছু না কিছু রেস্টুরেন্টে কিন্তু হয় ইন্টারেস্টিং হ্যাঁ বাট আমার অনেক স্পেশাল একটা মেমোরি হচ্ছে যে আমার ঠিক যখন রেস্টুরেন্টটা খুলি তার পরপরই একদিন আমার অনেক মন খারাপ ছিল অ্যান্ড আমি কোথাও যেতে ইট ওয়াজ আ ক্রিসমাস অ্যান্ড ওই দিন আমরা ওখানে কাজ করছিলাম অ্যান্ড আই ওয়াজ ভেরি স্ট্রেসড আউট বিকজ মাত্র রেস্টুরেন্ট খুলেছে অনেক রকমের চ্যালেঞ্জেস ছিল তখন তো তখন আমি আমাদের অফিস রুমটা রেস্টুরেন্টেরই পিছিয়ে মানে রেস্টুরেন্টের ফ্লোরটাতে তো আমার হাজব্যান্ড তখন হি ওয়াজেন্ট মাই হাজব্যান্ড তখন বাট সে আমার পার্টনার ছিল তো সে আমাকে বলল যে আচ্ছা চলো আমরা একটু বাইরে হেঁটে আসি মানে ঘুরে আসি তো আমি বের হলাম দেখলাম যে রেস্টুরেন্টের বাইরে একটা টেবিল সুন্দর করে সাজানো উইথ ইউ নো লাইক ফ্লাওয়ার্স অ্যান্ড এভরিথিং কেন আমাকে বললো যে এটা হচ্ছে তোমার আমার তরফ থেকে তোমার জন্য আজকে ডিনার সো ওগুলো অ্যারেঞ্জ করেছে অ্যান্ড উই ওয়ার লাইক আমাদের রেস্টুরেন্টে আমরা গেস্টের মতো অর্ডার করে খাচ্ছিলাম অ্যান্ড ও সার্ভারদেরকে বলে রেখেছিল ওরাও না আমাদেরকে গেস্টের মতো ট্রিট করছিল যে কী অর্ডার করবেন ম্যাডাম কী অর্ডার করবেন স্যার সো ওইটা আমার খুব মজা লেগেছিল ওই এক্সপিরিয়েন্সটা আমার খুব মেমোরেবল বিকজ ওটা শুরুর দিকে আর তখন খুব মেন্টালি স্ট্রেসড আউট ছিলাম তো ওই একটা ইউ নো লাইক ওই জিনিসটা আমার জন্য খুব ডিফারেন্ট ছিল ভালো লেগেছে রাইট ওইটা আমি বানাই নাই হ্যাঁ তো এরকম অনেক কিছু আছে অনেক রকমের অনেক আসলে দেখেন মানে প্রতিটা মানুষই ডিফারেন্ট হ্যাঁ প্রতি মানুষই ডিফারেন্ট অ্যান্ড এক একজনের বলার স্টাইল এক এক রকম থাকে সো অনেক রকমের মানুষ ডিল করতে হয় আসলে বাট ইটস আ পার্ট অফ দ্য জব সো ইটস ওকে আচ্ছা এই কোয়েশ্চানটা করার কারণ হচ্ছে আমি একটা ফেস করেছিলাম লাইক আমি একটা রেস্টুরেন্টে গিয়েছিলাম আর একটা ফ্রেন্ডের সাথে ইফতারের সময়টাতে তো ইফতার করছিলাম আমরা খুব সুন্দরভাবে আর ওই যিনি করছিলেন মানে যাকে নিয়ে আমি কথাটা বলছি উনি খুব লাউড কথাবার্তা বলছিলেন ওনার ফ্রেন্ড সার্কেল নিয়ে মেবি বসেছিলেন একটা আপু তো অনেক লাউডলি কথা বলছিলেন তো লাউডলি কথা বলতে আমরা খুব ইরিটেড ফিল করতে এরকম কিন্তু আছে আপনি রেস্টুরেন্টে অনেক লাউডলি কথা বলছে আশেপাশে কি আছে কি আছে ওনাদের এক পর্যায়ে ওরা কথা বলতে বলতে খাবার ছুঁড়ে মারতেছে একজনে গায়ে একজন একটা পানি ছুঁড়ে মারলো এখন আমি আর আমার ফ্রেন্ডটা দেখে মানে আমরা জাস্ট অনেক রকমের মানুষ এরকম আছে ইনফ্যাক্ট এমনও মানে এরকম অনেক কিছু দেখি অনেক রকমের ভায়োলেন্ট জিনিসও কিন্তু দেখতে হয় মানে গেস্টদের মধ্যে ভায়োলেন্স হয় হয়তো আমরা থার্ড পার্টি হিসাবে মানে আমরা থামাবো নাকি সবচেয়ে মজার বিষয়টা হলো কি আমি ভাবলাম মানে আমরা ভাবছিলাম যে উনি হচ্ছে ওনার 
झमेला मानी सेंसिटिव हो गए ना सवार कथा गाए लगानो जाए ना हाँ आगे हमें एकटू कि नहीं अनेक दिन स्ट्रेस आउट थकतम हाँ बाट वो जाए ना सेकेंड थिंग हे कखो क्ज बसाय नहीं जावा जाए ना बसाय क्ज थकबी जी अंटरप्रनारा क्योंकि चौबीस घंटा क्या करे कि मैं क्जे जो स्ट्रेसा वो बसाय नहीं जावा जाए ना कि समय से दुई घंटाओ है मैं दु घंटा बीस मिनट व्हाट एवर यू डिसाइड बाट ओ टाइम कमप्लीटली निजे जन ही थकते हैं कारण ओ टाइम मैं प्रति सेकेंडे जीवने जो क्या ढुके जाए ना तक और निजे जीवन जीवन थके टा कमानो ये दौड़ा दौड़ी ए व्यस्त जीवन एट लाभ कि जो इफ यू कैन अन एनजय योर सेल्फ ना तो ओके अपने का सकसेस मानी कि सकसेस मैं हमारे मानुषे जीवने एक चिन्ह रेखे जावा एक मार्क रेखे जावा टा कमानो डेफिनेटलि इम्पर्टेंट टाटा आसेंक समय चले जाए कि मानुषे मने जो एक छाप रेखे जो पर उदार माइ वार्क माइ क्रिएटिविटी और माइ हस्पिटालिटी अथवा मैं को कि दिए ये अनेक इम्पर्टेंट बिकज दिन शेषे क्योंकि आसले वन उ डाई पीपल वोट रिमेम्बर आज फर आवर मानी कारण अभी क्योंकि का टाक दीना क्यों आ पाचे ना का पासी ना मानुष क्योंकि हमारे एक जेस्चर वी जे क्च कर गे डिफरेंट एक कि गेटार जो मन रखबे सो या स्ट्रैटेजी फलो कर फर रेस्टुरेंट अच्छा टोटल पूरा इतनाबो जो अनेक अर्गैनिक मार्केटिंग बिलिव करी से बजनेस हूँ हाँ पेड मार्केटिंग अनेक अर्गैनिक मार्केटिंग बिलिव करी एंड देखा जाए जो अर्गैनिक फिडबैकगुल बसि फोकस करी जो देखा जाए कस्टमारा वार्ल्ड अफ माउथे जिनटा के प्रोमोट कर बिकज पेडर थे मैं अर्गैनिक मार्केटिंग अनेक इम्पर्टेंट बिकज पेड मार्केटिंग जो है जो It, everything is not real and people also know that so eta ekta jinish ami follow kori second eta je ami kono bhabe amar nojor sarai na business theke no matter amar joto skilled lok thakuk joto puran lok thakuk ami always amar kaj ekbar holeo chok bhuliye jai jodi rater bela din sheshe just whatsapp group gula check kora hoy je amar client der ki ki kaj hoyeche ajke group e ota holeo ami chok bhule jai so that's what i think uh, very important je ওনার যদি চোখ সরিয়ে ফেলে তখন বিজনেস এলোমেলো হবে সো ইয়া সো আপু আপনার বড় ফেলটা কি ছিল আমার বড় ফেলিয়র ছিল আমার মনে হয় কি আমার বড় ফেলিয়র এটা ছিল যে আমি একটা সময় আমার নিজের লাইফটাকে এত রোবটিক বানিয়ে ফেলেছিলাম যে আমি আমার ফ্যামিলিকে টাইম দিতাম না আমি অনেক ক্র্যাঙ্কি হয়ে যেতাম অ্যান্ড আমি টাকা অনেক আর্ন করছিলাম বাট ওটা স্পেন্ড করার আর সময় পাচ্ছিলাম না সো আমার মনে হয় যে ওইটা মানুষ হিসেবে আমার জন্য একটা অনেক বড় ফেলিয়র আর কাজে আসলে ফেলিয়র অন অফ একটা অন্টারপ্রেনার জীবনে আসবে যাবে এটা চলতেই থাকবে এটা অ্যাকসেপ্ট করে নিতে হবে দ্যাট ইউল হ্যাভ moments of glory and then you'll have moments of like tears but ota niye pore thakle hobe na you'll need to get up and you know work again so yeah okay apne boro achievement amar boro achievement hocche je ami ekta restaurant korte perechi because ami eta amar onek boro ekta dream chilo that ami food line e kichu korte chai food and industry te kichu korte chai so ami nije ekta restaurant korte perechi eto mane sundor ekta लोकेशने यत सुंदर एक प्रपारलि सेट आप दिए ये हमारे मन है जो हमारे ये हमारे अनेक बड़ो एक अचिवमेंट बिकज हमें क्योंकि खूब बेसि पार्टनार्सो नहीं हजबैंड सो आप दो मिले ये करते पे एक बड़ो अचिवमेंट ओके सो अपना कम्पिटिटर्स कारा डेफिनेटलि कम्पिटिटर्स हे अन्न और तीन टाइम मेक्सिकान रेस्टुरेंट आज है ता तीन टाइ आो छोटो आसमेंट आ तीनटा प्रमिनेंट आ 
কি কি কোয়ালিটিস থাকা লাগবে একজন অন্ত্রপ্রনারের ওই যে আমি শুতে যে বললাম অনেক ধৈর্য থাকতে হবে ধৈর্যটা অনেক ইম্পর্টেন্ট দেন নেভার গিভ আপ স্পিড স্পিডটা থাকতে হবে যে কাজ করছি আর ভাল লাগছে না কিসের এত কাজ করবো আর ভাল লাগছে এটা না করতে থাকতে হবে বিকজ এই বয়সটাই কাজ করার হ্যাঁ একটা বয়সের পরে ওয়েন ইউর থার্টি ফাইভ প্লাস তখন কিন্তু বাই দেন ইউ নো যে হ্যাঁ আমি একটা স্টেডি লাইনে চলে আসছি বাট তার আগ পর্যন্ত ইউ হ্যাভ এনার্জি ইউ হ্যাভ দ্যাট থিং সো কাজ করতে থাকতে হবে আর ওই যে সবার সাথে মিশতে জানতে হবে এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট আই উড অলওয়েজ সে যে না কুচা হলে হবে না সো ইয়া ওকে অন্য কোন অন্ত্রপ্রনারের ইনিশিয়েটিভ আপনার ভালো লেগেছে ইনিশিয়েটিভ আসলে আমাদের বাংলাদেশে যদি ফুড লাইনের কথা বলি আমি আমাদের খুব ফেমাস একটা বার্গার চেইন আছে তাদের পিৎজাও আছে সো আই এম নট মেনশনিং দ্য ব্র্যান্ড নেম বাট দেন এগেন ওদের ওই গ্রুপটার কাজ আমার খুব ভালো লাগে তাদের একটা থাই রেস্টুরেন্টও আছে দে আর লাইক ওই ওদের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য ওনার্স আর মাই ফ্রেন্ড অ্যাজ ওয়াল সো ওদের কাজ করার ধরনটা আমার খুব ভালো লাগে এবং ওরা যেভাবে করে মার্কেটিং করে যেভাবে করে ওদের কাস্টমারের সাথে ইন্টারাক্ট করে এটা আমার খুব ভালো লাগে ওকে সবচেয়ে বড় স্যাটিসফ্যাকশান কি ছিল আপনার অন্ত্রপ্রনার হওয়ার পরে অন্ট্রপ্রনার হওয়ার পর সব থেকে বড় স্যাটিসফ্যাকশান আসলে এটাই ছিল যে যে নিজের একটা জায়গা নিজের একটা রেস্টুরেন্ট হ্যাঁ একটা আইডেন্টিটি যে আমি বলতে পারছি এত হার্ড ওয়ার্ক করার পর এত বছর মানে ওয়েন আই লুক ব্যাক কি দিয়ে যায়নি হ্যাঁ আর এই রেস্টুরেন্টটা করতে কিন্তু অনেক ঝড় তুফান আমাদেরকে নিতে হয়েছে কারণ এই রেস্টুরেন্টটা করার আগে সময় প্যান্ডামিকের আপডাউন ছিল প্লাস একজন ইনভেস্টার ছিল যে কিনা একবার অন হচ্ছিলো একবার অফ হচ্ছিলো এরকম অনেকবার ইন অ্যান্ড আউট করেছে যেটার জন্য আমি খুব সাফার করেছি বিকজ ওই ইনভেস্টারটার থেকে আমার ফেসটা সবাই বেশি চিন্ত হ্যাঁ যে বিকজ আমি পুরো লাইবিলিটিগুলো নিয়েছিলাম সো তার ডিসিশান চেঞ্জে আমি খুব বিপদে পড়ে যাচ্ছিলাম সো ওই সময় আসলে আই উড সে আমার হাজব্যান্ডকে আমি অনেক থ্যাঙ্কস দিব বিকজ আমার হাজব্যান্ড তখন ডিসিশান নেয় যায় হি উড বি আ পার্টনার সো এটা আমার কাছে মানে যে এই যে একটা ঝড় তুফান অ্যান্ড তার আগে তো অনেক বছর কর্পোরেট লাইনে কম ঝড় তুফান নেয়নি সো এখন যখন নিজের একটা জায়গা এবং আমি আমার এক্স বস দেরকে বলি যে ভাইয়া আসবেন আমার রেস্টুরেন্টে আমার নিজের একটা রেস্টুরেন্ট আছে এটা বলতেই একটা স্যাটিসফ্যাকশান লাগে অ্যান্ড পাশাপাশি আমার হাজব্যান্ডের আমার হাজব্যান্ড কিন্তু হি ওয়াজ মাই বস ওয়ান হ্যাঁ হি ওয়াজ ওয়ান অফ মাই সিনিয়র সিনিয়র অফিস সো ওর থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি ও আসলে এত সুন্দরভাবে কাজ করে সো ওর মতো একটা মানুষকে আমি পার্টনার হিসাবে পেয়েছি এটা কিন্তু একদম মানে হয়ে গেছে এটা কোনো প্ল্যান ছিল না এটা আসলে কপালে ছিল হয়ে গেছে তো এই রকম একটা মানুষকে যে আমি পার্টনার পেয়েছি এটা আমি বলবো আমার একটা অনেক স্যাটিসফ্যাকশানের কেস কারণ আমি প্রতিদিন কিছু না কিছু শিখতে পারি ওর কাছ থেকে এখনও সো এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট ওকে সো লাস্ট কোয়েশ্চেন আপনি নেগেটিভ ফিডব্যাক আপনি কীভাবে হ্যান্ডেল করেন নেগেটিভ ফিডব্যাক হ্যান্ডেল করি হাসি মুখ নিয়ে এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে নেগেটিভ ফিডব্যাক এভাবে দেখেন সবার মেন্টালিটি সেম হবে না অনেক সময় আপনার বেস্ট জিনিস দিল ওটা হয়তো তার ভালো লাগছে না হইতে পারে এটা কোনো বিগ ডিল না সো আমি তখন হাসি মুখে হ্যান্ডেল করি প্লাস নেগেটিভ ফিডব্যাকটাকে আমি অফেন্স হিসাবে নেই না আমি ট্রাই করে ওটা ফিগার আউট করতে দিই আসলে কি আমার কোনো ভুল ছিল নাকি যদি থাকে হাউ টু ওয়ার্ক অন দ্যাট বিকজ এটা তো আমারই ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে কারণ হয়তো নেক্সট টাইমে আমি ওটা ইম্প্রুভ না করলে আরও বড় কিছু হতে পারে সো ইয়া দ্যাটস সামথিং মানে ইউ শুড বি ভেরি ওপেন মাইন্ডেড ইফ ইউ আর অ্যান অন্টারপ্রনার ওকে সো এই ছিল আমাদের কনফিউশন পার্টিও এখন আমরা চলে যাবো আমাদের কনফিউশন পার্টে সো কনফিউশন পার্টে যেটা হয় দিস আর দ্যাট টাইপের কোয়েশ্চেন করা হয় লাইক র্যাপিড ফায়ার সো আপুকে ওই কোয়েশ্চেনগুলো করা হবে অ্যান্ড আপু এক সেকেন্ডের মধ্যে ওই আনসারগুলো দিতে হবে ওকে এক সেকেন্ডের মধ্যে ওকে রেডি আপনাকে কি মোটিভেট করেছে আমাকে আমার আমার নানি অনেক অ্যাম্বিশিয়াস একটা মহিলা ছিল অ্যান্ড শি ওয়াজ ভেরি স্ট্রং পার্সোনালিটি আই ইউজ টু লাভ সিং সে কীভাবে তার সোশ্যাল সার্কেল অ্যান্ড এভরিথিং ওই আমলে মেনটেন করতো সো আমার নানি ইজ আ ভেরি বিগ মোটিভেশন ফর মি আপনার ইন্সপিরেশন আমার ইন্সপিরেশন আমি বলবো আমার নানি প্লাস আমার আম্মু দুজনেই বিকজ দুজনে দু রকমের কিন্তু দুজনেই খুব সুন্দরভাবে তাদের দুইটা সাইডে ব্যালেন্সড সো আমি তাদের থেকে খুব বেশি ইন্সপিরেশন নেই ইয়া ওকে আপনি কী টাইপের পার্সন আমি অনেক ইমোশনাল ভিতর থেকে বাট এটা উপর দিয়ে দেখলে বোঝা যায় না কারণ উপরে আমি খুব স্ট্রিক্ট ওকে আপনার সবচেয়ে বড় ভয় কি আমার সবচেয়ে বড় ভয় হচ্ছে আমি হয়তো আই আই এম ভেরি আফ্রাইড টু 
ফেল ইন লাইফ যদিও আমি নিজেই বলি সবসময় যে ফেলিয়ার অ্যাকসেপ্ট করতে হয় বাট আমি সেটা পার্সোনাল লাইফ হোক আর প্রফেশনাল লাইফ হোক আই এম ভেরি অফ্রেড টু ফেল ইন লাইফ অ্যান্ড আই এম ভেরি অফ্রেড অফ দ্য ফ্যাক্ট যেট আমি আমার পার্সোনাল অ্যান্ড প্রফেশনাল লাইফ যদি ব্যালেন্স করতে না পারি সো ওইটা বাট আই থিঙ্ক দ্যাটস আ পার্ট অফ লাইফ সো ইয়া ওকে নিজের কোন জিনিস আপনি নিজেই হেট করেন আমি অনেক সময় অনেক তাড়াতাড়ি খেপে যাই অনেক তাড়াতাড়ি খেপে রিয়্যাক্ট করে ফেলি মানে একটা কোনো স্টেপ নিয়ে ফেলি একটা কোনো অ্যাকশান নিয়ে ফেলি সো এইটা মাঝে মাঝে আমার এখন বুঝি কন্ট্রোল করতে হবে কারণ এখন আমার আন্ডারে কিন্তু অনেক মানুষ আছে সো আমার একটা ব্যাড স্টেপ কিন্তু অনেকে এফেক্ট করতে পারে সো ইয়া ওকে আপনার হ্যাপিয়েস্ট মোমেন্ট আমার হ্যাপিয়েস্ট মোমেন্ট ছিল আম গেটিং ম্যারেড গেটিং ম্যারেড বিকজ মানুষ বলে না আমি কিন্তু অনেক ম্যারেজ ফোবিওটিক একটা মানুষ ছিলাম আমি ভয় পেতাম বিয়ে হ্যাঁ বাট আই থিঙ্ক আই ম্যারেড আই গট ম্যারেড টু সাচ আ পার্সন মানে হি ইজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড হি ইজ মাই হি ইজ আ প্রপার সোল মেড অ্যাকচুয়ালি সো মানে হি মেড দিস এন্টায়ার জার্নি সো বিউটিফুল সো আমি বলবো যে ইফ ম্যারেজেস আর দিস বিউটিফুল দেন গেট ম্যারেড সো ওইটা আমার হ্যাপিয়েস্ট মোমেন্ট মানে আমার এখনও মনে হয় যে নতুন সব কিছু সো ইয়া Okay, uh, your dream job? Uh, I'm leaving my dream job right now, being an entrepreneur. <laughs> <laughs> okay, what is something you were known for in your university? I was known for being very uh, fashionable. Like, I used to be like, every day in class, I used to be like, every day in class, I used to be like, every day in class, so yeah. Okay, who is the best advice you have given to your friends? বেস্ট অ্যাডভাইস আমি আমি আমার অনেক ফ্রেন্ডদেরকে অ্যাডভাইস দিয়ে বেড়াই আসলে লাভ লাইফ নিয়ে অনেক টিপস দিয়ে বেড়াই প্রফেশনাল লাইফ নিয়েও দিয়ে বেড়াই অ্যান্ড আই থিঙ্ক আমি সবসময় একটা কথাই সবসময় মানুষকে বলি যে যে কথাটা আমার এই লাইনটা অনেক ফেভারেট যে আরেকটা মানুষের সাথে কাদার থেকে একা কাদা অনেক ভালো সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ক্রাই ক্রাই অ্যালোন আরেকটা মানুষকে গিভ আপ অন দ্যাট পার্সেন যে তোমাকে কাঁদাচ্ছে সো আরেকজনের সাথে থেকে কাঁদতে হবে ড্র্যাক করতে হবে একটা জিনিস নো ডোন্ট ডু দ্যাট সো এই অ্যাডভাইসটা আমি মানে রিপিটেডলি আমার অনেকগুলো ফ্রেন্ডকে দিয়েছি সো এটা আমার মনে আছে তার জন্য সো ইয়া ওকে আপনি যদি একটা ফুড হতেন সেই ফুডটা কি আমি একটা ফুড হলে আই থিং আই উড বি আই উড বি পাস্তা I would be pasta with uh, uh, beef pasta with red sauce. <laughs> ওকে আপনাকে যদি বলা হয় আপনি আপনার সারা জীবন একটি খাবারই খেতে পারবেন সেটা কোন খাবার তেহারি ওকে আপনার একটা উইশ হ্যাঁ আমার একটা উইশ যেটা কি পূরণ হয় নাই আপনার উইশ পূরণ হয়নি বা হয়েছে যেকোনো একটা উইশ একটা মানে অ্যাকচুয়ালি আমার তো অনেক মানে সত্যি কথা বলতে আমি যা যা স্বপ্ন দেখেছি তার মধ্যে অনেক কিছুই সত্যি বলতে পূরণ হয়ে গেছে বাট আমার একটা উইশ হচ্ছে যে আই ওয়ান্ট টু হ্যাভ আ perfectly balanced life jekhane kina you know i'm not scared of having a family i'm not scared of having kids but ami chai je sundor ekta eta ami ekta example set korbo je professional life and personal life sundor kore balance kore ashole life e agano jay because etai jibon je sob kichu perfectly korte hoy you know etai etai life je you know oi je bona je torkarite jodi ekta ingredient kom hoy ekta beshi hoy tahole kintu moja lagbe na so shobi thakte hobe balance bhabe so oi ta amar mone ekta beshi je i want to see myself there you know 10 years from now so yeah okay apnar nije kon jinish ta niye apni proud feel koren আমি অনেক প্রাউড আই এম ভেরি আই থিঙ্ক আই এম আ ভেরি লয়াল পার্সন লাইক আই এম আ ভেরি ডেডিকেটেড অ্যান্ড লয়াল পার্সন ওয়েদার ইট কামস টু ওয়ার্ক ওর পার্সোনাল লাইফ আমি খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড আমি খুবই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড অ্যান্ড আই এম ভেরি প্রাউড অফ দ্যাট ইউ নো অনেক মানুষ হয়তো এটা পছন্দ নাও করতে পারে বাট আমার মনে হয় আই এম ইট ইজ মাই স্ট্রেংথ ওকে কারেন্ট ব্যালেন্স ইন ইউর অ্যাকাউন্ট আহ কারেন্ট ব্যালেন্স ইন মাই অ্যাকাউন্ট সিক্স ফিগার্স সিক্স ফিগার্স আছে খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড খুব বাবলি বাট ডোন্ট টেক মি ফর গ্রান্টেড বিকজ দেন আই ক্যান বি ভেরি লাইক মিন আমার ইউনিক ট্যালেন্ট হচ্ছে যে আমি আমার মনে হয় আমি খুব সুন্দর করে সব কিছুর সাথে ব্লেন্ড করতে পারি অ্যাডজাস্ট করে যেতে পারি 
মানে আপনি আমাকে একটা সেভেন স্টার হোটেলে বসে দেন উইথ সাম অফ দি ইউ নো লাইক মোস্ট রিনাউন পিপল আই ক্যান টক উইথ দেম অ্যান্ড আমাকে যদি একটা টঙের দোকানে বসে দেন বসে দেন খুব রেগুলার শ্রেণীর মানুষের সাথে আমি তাদের সাথে কথা বলতে পারবো আমি একটা সেভেন্টি ইয়ার্সের মানুষের সাথে কমিউনিকেট করতে পারবো একটা সাত বছরের বাচ্চার সাথে গল্প করতে পারবো সো আই থিঙ্ক দ্যাটস এ ইউনিক ট্যালেন্ট ওকে হোয়াট মেক্স ইউ ফিল স্যাড দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট মাই হাজব্যান্ড ইজ নট ইন ঢাকা If you, it's a long distance thing he lives in Japan so mathe mathe ashole din sheshe basha eshe eto stress er por i feel like you know oi manush ta kache thake phone e he is always there he always answers the phone but thake na je samne ekta manusher thaka je oi ta amar ektu mathe mathe khub emotionally drained out kore dey echhara allah ramote everything is perfect okay cold or hot mm coffee hot okay money or fame mm money tea or coffee tea chinese or mexican food mexican mexican any given day <laughs> pizza or pasta pasta fried chicken or grilled chicken fried lipstick or uh, eyeliner lipstick uh, bright makeup or regular makeup regular makeup okay uh, fancy or casual um fancy <laughs> ডিজিটাল মার্কেটিং আর ট্রেডিশনাল মার্কেটিং ডিজিটাল মার্কেটিং ওকে আপনি আপনার লাইফের একটা জিনিস যদি চেঞ্জ করতে পারতেন সেটা কি কারেন্টলি তো খুব বেশি কিছু চেঞ্জ করতে চাই না বাট আমি হয়তো কি অ্যাকচুয়ালি ওরকম কিছু চেঞ্জ করা নাই বাট হ্যাঁ হয়তো আমি একটা জিনিস করতাম আই এম বিং অনেস্ট আমি হয়তো আন্ডার গ্রাড করার সময় আমি হয়তো বাইরে চলে যেতাম বাইরে যেয়ে আমি হয়তো ব্যাক করতাম দেশে আমি বলছি না ব্যাক করতাম না বাট আমি বাইরে যে যে একা থাকার এক্সপিরিয়েন্সটা যে একা সব করতে হবে ইউ নিড টু মেক শিওর ইউর ইয়োর ফুড ইয়োর লন্ড্রি এভরিথিং ইজ ডান ইউ নিড টু ওয়ার্ক অ্যান্ড অলসো ইউ নো লাইক স্টাডি এই জিনিসটা এই এক্সপিরিয়েন্সটা উইদাউট দি সাপোর্ট অফ ইউ নো প্যারেন্টস অ্যান্ড এভরিওয়ান এই এক্সপিরিয়েন্সটা আমি হয়তো নিতাম কয়েক বছরের জন্য হলেও ওকে নিজেকে আট বছর পর কোথায় দেখতে চান আট বছর পর আমি দেখতে চাই যে আমি একটা সাকসেসফুল অন্টারপ্রনার থাকবো উইথ আ চেইন অফ বিজনেস আমার বিজনেসটা হয়তো বাংলাদেশের আরও অনেক পার্টে আমি স্প্রেড করতে চাই আমি কিন্তু বলছি না ঢাকার অনেক পার্টে বাংলাদেশের পার্টে বিকজ বাংলাদেশে অনেক জায়গা আছে যেখানে কিন্তু অনেক ভালো ভালো মানুষরা আছে এবং তারা ভালো ভালো জিনিস চায় বা তাদের পর্যন্ত পৌঁছায় না হ্যাঁ এটা একটা জিনিস সেকেন্ড হচ্ছে যদি সম্ভব হয় ডেফিনেটলি আউট অফ দি কান্ট্রি কোনো এশিয়ান কান্ট্রিজেও যদি এক্সপ্লোর করা যায় আমি সেটা করব অ্যান্ড ইন পার্সোনাল লাইফ আই ডেফিনেটলি ওয়ান্ট আ ভেরি বিউটিফুল অ্যান্ড ব্যালেন্সড ফ্যামিলি অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু ট্রাভেল দি ওয়ার্ল্ড সো ইয়া ওকে লাস্ট কোয়েশ্চেন এই শোটা আপনার কেমন লেগেছে শোটা খুবই ভালো লেগেছে বিকজ খুবই মজার একটা শো গল্প করতে পেরেছি অনেস কনফেশন দিতে পেরেছি অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আই থিঙ্ক আই কুড বি মাই সেলফ এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট ইউ নো লাইক বিকজ অনেকেই তো অন্টারপ্রনার বা ইনফ্লুয়েন্সার তাদের জার্নিটা লুক আপ করে ইউ নো লাইক দেখে বাট কখনো তারা প্রপার গাইডেন্স পায় না কারণ অনেক মানে ইউ নো অনেকেই তাদের কোয়েশ্চেনগুলো এমন থাকে যে দে আর নট রিয়েল অ্যান্ড দে কান্ট বি রিয়েল চাইলেও কারণ কোয়েশ্চেনগুলো এমন থাকে যে আসল কথাটা আসলে বলা হয় না সো মানুষের আসলে আসল জার্নিটা না জানাই থেকে যায় বাট আমার মনে হয় যে এখানে না এমন এমন কোয়েশ্চেন যে ইউ নিড টু বি রিয়েল সো ওই আসল কথাটাই মানুষের জানা দরকার সো ওইটা একটা জিনিস অ্যান্ড ডেফিনেটলি ইউর আ ভেরি ফান হোস সো দ্যাট ইজ অলসো সামথিং আই এনজয়ড সো ইয়া ওভারঅল আ বিউটিফুল এক্সপিরিয়েন্স ওকে থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ আপু অ্যান্ড আশা করি আপনাদের বিউটি ফ্লাই শোটি ভালো লেগেছে এই ছিল আমার বিউটি ফ্লাই শোটি নেক্সট এপিসোডে আপনারা হয়তো বা আরও আরেকজনকে দেখতে পারবেন আর যদি আপনাদের পছন্দের কেউ থেকে থাকে সেটা আমাকে অবশ্যই লিখে জানিয়ে দিবেন যে আপনারা কাকে দেখতে চান আমার এই পাশে সিটে সো আজকের জন্য এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং সব সময় ঢাকা এফ এমের সাথেই থাকবেন বা বাই বাই